Tjena tillsammans, det här är Simon och idag hade jag tänkt att visa hur man gör en Minecraft-server och det är med port forwarding och hur man sätter en fast IP. Så det vi hade tänkt att börja med är att ladda ner Minecraft är själva serverprogrammet då. Och vi kommer att använda oss av Vanilla-programmet så Bucket kanske jag gör en annan video på. Om jag gör det och den finns uppe så kan ni klicka på skärmen nu på den blåa boxen om den finns. Det är inte säkert att jag kommer göra det men jag tror att den finns nu. Och klicka på den blåa boxen då i mitten. Så man laddar ner den här. Spara fil. Spara den på skrivbordet. Så, då är vi klara med det. Så stänger vi ner det här. Och sen eh, nytt. Jag har en ny mapp. Minecraft server. Och så drar vi in den filen där i. Sen så kan vi se vad jag då att vi har den här. Och det vi ska göra nu är att sätta en fast IP. Så för att göra det går vi in här. Nej, här på nätverk. Öppna nätverks- och delningscenter. Sen går du in här på anslutningar. Local area connection. Sen går du in på egenskaper. Sen ser du internet protocol version 4. TSP snedstreck IPv4. Sen tar du väl egenskaper. Och sen använd följande IP-adress. Så... Då går vi in här på själva um, home och skriver cmd. Och sen skriver du in ip config mellanrum snedstreck all. Så, sen trycker du enter. Då kommer du upp en massa siffror och de här siffrorna ska vi använda oss av. Så vår ipv4-adress är den vi håller på nu. Och så ska vi skriva in då den vi ska ha. Den vi vill ha. Och då skriver vi typ 192. Den här kan vara vad som helst. Men jag rekommenderar att den är snarlik den här. Jag kommer att ta punkt 1. Punkt kanske 75 då. Det känns bra. Sen nätmask. Den ska också stå här. Det är bara IP-adressen du får välja själv. Allt annat ska stå här. Så nätmask 255.255.255.0. Och det är rätt. Och standard gateway. Um, bara den. Mm -hmm. Standard gateway. Där är den. Den här. 192.168.1.1. Och det här är olika för eh, den sortens router du har. Och jag tror det är olika på lite... Jag tror ändå det är olika. Så skriver man in den då. Och sen DNS-servern. Så är det den här DNS-servern. 192.168.1.1. 192.168.1.1. Sådär. Då ska det alltså funka. Och den här alternativ DNS-server ska du inte bry dig om. Så klickar vi på OK. Så ska det vara klart med en fast IP. Och internetet kommer att stängas av för ett par sekunder. Bara för så nu är det tillbaka. Så det är bara stängs av för ett litet stund. Så nu om vi skriver IP config. Så har vi då 192.168.1.75 och det är den vi vill ha. Så varför gör vi det här då kan man fråga sig. <hör> jo, för att varje gång du startar om din router kommer eh, din eh, router generera en eh, IPv4-adress till din dator. Och eh, den här adressen kan variera så för att vi ska alltid ha samma IP-adress, eller IPv4-adress, så gör vi så här. Och det är bra för annars måste vi ändra varje, det varje gång i vår port forwarding. 
Så det vi ska göra nu är att gå in på den här filen vi laddar ner och köra den. Så. Och sen kommer det komma upp lite errors. Men eh, det är lugnt. Så väntar vi till att den genererar karta. Sen går vi ur den. Jag har laggat lite grann. Men eh, så ja. Eh, sen öppnar vi den här server. Det, den kommer inte se ut så här utan den kommer inte gå att öppna från början. Men då högerklickar du. Gå in på egenskaper. Sen öppnas med, trycker på ändra och sen anteckningar. Så, så öppnar vi då den här med anteckningar. Och eh, här kan du då ändra allting med din server. Hur du vill att den ska vara. Och så vidare. Så här på server IP ska vi skriva in vår IPv4-adress som var 192.168.1.75. Så 192.168.1.75. 75. Och jag har fått en ny dator nu så det är den här jag gör det på. Och sen får du då de resten av inställningarna är får du välja själv hur du vill att det ska vara. Men den här serverporten är jätteviktig också. Om du inte har en Minecraft server i ditt hus redan med samma port så rekommenderar jag att jag att använda 25565 för det är default-porten så använd den. Så spara. Så nu ska vi själv kunna ansluta till den här med den här adressen. Och det vet jag att det går bara om jag går in på Minecraft här. Jag är inte säker på om Camtasia Studio kan spela in Minecraft men vi kan väl se. Så ska det då gå att ansluta till den här IPN. Ja, där ser ni. Så det går alltså för oss då. Men för om du vill ha att andra spelare i ett annat hus ska kunna ansluta till den måste man portforwarda. Eller använda Hamachi. Men jag gillar inte Hamachi för att... Ja, det är bara böket man måste ha det igång hela tiden och så. Så då ska jag visa om man portforwardar. Du måste logga in på din router. Och jag för mig att det alltid brukar vara din standard gateway-adress. Men jag är inte säker på det här. Um, vad var standard gateway än? Där är den 192.168.1.1. Sex då öppnar du upp din browser och skriver in din standard gateway. Så kommer du då hit och du måste veta din, dina inloggningsuppgifter för att komma in på din router. I just det här fallet så vet jag min, e min egna. Så fråga dina föräldrar eller vem det nu är som vet lösen till router. Sen loggar du in. Sen, det här är bara hur man gör det på en D-link och eh, det brukar vara olika hur router ser ut men jag gissar att det är ungefär så här. Då går in på Advanced på D-link. Advanced. Och sen eh, så skriver vi då in här vårt namn på den, det kan vara vad som helst men jag skriver bara in Minecraft. Och eh, vårt TCP är då den här porten som vi hade i eh, 25565. Det är samma här. Samma här. Oj. 25565. Så. Och eh, den här är ingenting. Här är då den IP-adressen, din IPv4-adress. Som är 192. Eller min är det här fallet jag valde var så här va. Så. Sen trycker du på add. Snedstreck apply. Det kan ta en stund ibland. För router måste jobba lite. Men då. Här nere så ser jag att den har lagt till Minecraft. Och. Eh, 
två stycken, både TCP och IDP-saken. Sen går du in på, eller ja, det är olika från router till router, men ibland är det typ att man ska gå in här och trycka reboot, men eh, på den här routern är det bara att trycka här. Så då gör man det och jag är tillbaka när den är klar. Okej, okay, jag är tillbaka nu och eh, den är klar i vilken sekund som helst. Um, tror jag. Ja, då är den klar. Den kommer att göra så att vi loggas ut. Och eh, för att vi nu ska kunna testa. Nu ska det alltså vara klart. Så om du går in på Google så ska du kunna se om du söker på eh, My IP. Typ bara ta den första. Så vårt internet verkar vara lite slut just nu. Och sen här kommer att stå den IP-adress jag har täckt för mig. För jag vill inte att alla ska veta eh, varför. Eh, eller vad, vad jag har för IP. Så jag har täckt för den med en box. Och eh, vi bor inte i viken. <laughs> jag vet inte varför det står att vi gör det. Men vi bor inte där så. Ja, då ska det vara klart. Så om vi har vår server öppen, ja det har vi. Så då ska vi alltså se what's, eh, nej inte, is my port open? Sök på det. Så ska man se, can you see me? Så här så står en IP här uppe jag har täckt för mig in. Och sen ska du skriva in porten här, 25565 är det. Ska det stå check. Om du har gjort rätt så ska det stå success här nere. Och eh, har du gjort det så kan dina vänner ansluta med den här IPn som det står your IP på. Och du måste ju ha servern uppe självklart. Och jag kommer göra en video med Bucket tror jag. Ja det tror jag jag ska få det. Ja, det är nästan självklart att jag gör det. Jag kommer nog göra den om några månader. Eller inte några månader, men i alla fall någon vecka. För jag har inte mycket tid nu och jag är ledsen för att det inte har kommit upp så mycket let's plays. Men jag har haft väldigt fullt upp. Jag har antingen varit ute hela dagarna för det är väldigt fint väder. och Eller har jag pluggat. Så eh, nu ska den kunna ansluta till din IP. Din externa IP. Så din IP kommer ungefär se ut så här. Ungefär så. Det är inte min IP men jag bara skrev Och sen kolon din port. Så om du har porten 25565 så är det default porten. Och då behöver du inget kolon. Men om du har en annan port, till exempel 3300 så måste du skriva det efteråt med ett kolon. Annars kommer de inte kunna komma in. Och då är den här tutorialen klar. Så tack så jättemycket för att ni har kollat på den. Och eh, ha det jättebra så eh, ses vi.